Eh, José, eh, evidentemente estas decisiones de carácter político, más que jurídico, más que prevención de contagios por el derivado, yo digo derivado del alto nivel de hacinamiento, eso me queda clarísimo en los centros penitenciarios del Estado de México, es obviamente una decisión política. ¿Tú crees que en este momento las decisiones políticas han afectado a los partidos? En, me refiero en cuanto a la percepción o en cuanto a la preferencia electoral. Estamos en la antesala del de proceso electoral 2021 y bueno, yo veo, yo veo que algunos eh, gobernadores panistas están haciendo pues, su tarea, haciendo una labor importante por conservar la preferencia o por tomar la, 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 pues yo diría, el liderazgo de algunas eh, yo diría, entidades, conservar los gobiernos y en algunos más los congresos. ¿Cuál es tu opinión, eh, José? Bueno, me parece que sí hay un antes y un después del coronavirus en el tema político, aun sí. cuando hubo inactividad por parte de algunos partidos, otros han ha, respondido de manera protagonista y en un eh, afán eh, netamente electoral. Tenemos así que en días pasados Lorenzo Córdoba Vilano, que es el eh, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, eh, dijo públicamente que observa a ciertos actores políticos que están tratando de lucrar con esta pandemia para tratar, para tratar de hacerse presentes. Y bueno, también me gustaría comentarte, sí. eh, ya que me lo preguntas, que eh, a la discusión pública de las encostadoras tradicionales que todos conocemos en el país... Eh, se ha sumado uh, el sitio Elección MX, que uh -huh. publicó una encuesta reciente que establece que en este momento solamente existen dos partidos políticos en las preferencias de los habitantes. Uno, el Movimiento de Regeneración Nacional, que se, con el que se identifica el 30% de los consultados, y Acción Nacional con 18%. Y esta propia encuesta establece que el 30% dijo que no se inclina por alguno de los partidos políticos con registro. Y esto pues dibuja claramente eh, la respuesta a la pregunta. La sociedad está viendo un alejamiento de los partidos políticos que en otros no cree, aun cuando Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del CEN del PRI, pues tuvo diversas eh, posturas respecto lo, al tema de la crisis sanitaria claro. y la política fiscal del país. La gente no se siente identificada con el PRI, mientras que los partidos pequeños pues tampoco están a la altura de la, de la gente. Bueno, así lo establecen eh, las encuestas y quizá, y quizá quienes nos estén escuchando tengan su propia opinión, pero a la vista de, de una mayoría eh, están observando que solamente Morena y Acción Nacional están en el, en el debate público. Eh, obviamente, eh, allá en Jalisco... Obviamente este gobernador que ha tomado acciones tan determinantes, que bueno, la gente lo empieza a ver como un, un hombre, un político, un líder, un hombre que ha tomado acciones determinantes, contundentes, ante esta emergencia sanitaria. Eh, eh, ¿Cuál es tu opinión con respecto a Enrique Alfaro, José? Mira, eh, también este, este sitio que te comento comienza a perfilar a los personajes de diversos partidos políticos rumbo a la elección presidencial del 2024, obviamente Ajá. a personajes que podrían competir por las gubernaturas que estarán en juego Marcelo el próximo Ebrard. año. Aquí eh, eh, aparece Enrique Alfaro, como como, como me lo preguntas. Sí. Pero mira, los números muestran un claro dominio en el futurismo de Marcelo Ebrard Casabón, el secretario claro. de Relaciones Exteriores, quien aparece con un 34% de los consultados, mientras que tanto eh, Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco, de Jalisco como eh, Margarita Zavala Gómez del Campo, quien fue del PAN, aparecen con, con números importantes arriba del 13%, lo cual pues, pues podría parecer un número menor, pero tomando en cuenta que de aquí al 24 falta mucho tiempo, sí. tiene la oportunidad de crecer. Hay que decirle a la, a la gente que nos, que nos escucha, Julio, que sí. Enrique Alfaro es un personaje que se ha ido consolidando en, en la zona de, de importante del país, eh, de, de, de Jalisco y en los alrededores, desde que fue presidente municipal de Guadalajara por Movimiento Ciudadano, claro. y ahí hizo un gobierno que lo posicionó como un actor político relevante en un estado en el que tradicionalmente el Partido de Acción Nacional tenía un, un gran vacío electoral, llegó a gobernar el, 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 el estado que fue de los de los de los de los de las entidades que fueron un bastión político nacional del PAN y donde el PRI fue desapareciendo poco a poco y el gobierno priista más inmediato de Aristóteles eh, Sandoval fue uh -huh. eh, desastroso tan es así que pues perdió la, la gubernatura frente a un partido político considerado pequeño como es Movimiento Ciudadano, Así impulsado es. por eh, Enrique Alfaro, que era presidente de Jalisco. Y bueno, sus decisiones como, como gobernador en un contexto nacional de dominio 
de Morena pues ha, ha sido eh, eficaz, aunque en cierto momento también tuvo que, que reacomodar su postura. Recordemos el tema de, de la insuficiencia de gasolina en el país, que quiso mostrar una postura enérgica frente al titular del Ejecutivo, Andrés Manuel Salvador, Así y pues es. la decisión finalmente del gobierno fue no mandar gasolina al, al Estado, lo que lo, lo, lo generó una profunda crisis, Así de ahí es. tuvo que recomponer su postura, un, un poco más conciliadora, para mejorar, así, así permaneció algunos meses, y luego se le complicó el tema de la seguridad pública por la operación de los cárteles de allá, uno que es el, el, el más violento del país, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, que tú has escuchado seguramente eh, en diferentes noticias, claro. y recientemente pues eh, Enrique Alfaro, junto a todos los gobernadores del norte del país, han sido los impulsores de proponerle al Ejecutivo una nueva ley eh, fiscal eh, eh, que eh, redefiniría las reglas del federalismo, que está muy, bien sustentado en el país. Pero ellos consideran que Jalisco, junto a otras entidades, no están re recibiendo los recursos suficientes eh, por parte del gobierno federal para enfrentar la, la nueva realidad social. Hay que decir que este... Estas reglas fiscales pues son añejas, eh, Julio, tú claro. le entiendes muy bien ese tema. Es. Y Enrique Alfaro ha sido de los gobernadores, tiene un partido político grande como, como sería el PRI y el PAN, pues ha ganado posicionamiento bajo esta tesitura uh -huh. y ha sido también de los gobernadores que han tratado de impulsar medidas más contundentes en la crisis sanitaria. También es así, que fue el primer gobernador que dijo que de plano en su entidad no habría regreso a clases a las aulas, sino que tendría que ser eh, de manera virtual porque no iba a poner en riesgo a, a miles de, de niños, finalmente Así de familias es. de su entidad. Sin lugar a dudas, pues ahí está el comentario siempre oportuno, eh, muy asertivo de nuestro eh, analista y periodista José Alam Chávez. ¿Algo más que desees agregar, José? No, pues como siempre, atento a, a tu llamado, hay que ver eh, cómo se pone en las siguientes semanas, invitar a la gente que, que nos ve sobre todo en, en la Ciudad de México, en la zona metropolitana donde tu programa es, es, es visto, es Gracias. escuchado que lo peor eh, no, no ha pasado, que de acuerdo con los proyectos de salud, esta semana y, y, y parte de la próxima, pues son los, los momentos de, de mayor riesgo para el país y que los hospitales de esa zona metropolitana y de la Ciudad de México se están saturando. Efectivamente, hay que mantener los protocolos de sana distancia, el aislamiento es una realidad, hay que establecer, obviamente, los protocolos preventivos para evitar mayores contagios y, bueno, eh, tratar de eh, minimizar al máximo eh, cualquier eh, condición que pueda poner en riesgo la vida de nuestros eh, compañeros eh, de trabajo o nuestro entorno familiar. Eh, José Alan Chávez, como siempre, agradecido por tu valiosa colaboración. Nada más tengo una duda, ¿qué pasó con el presidente municipal de Coyotepec? Mira, es un, un presidente municipal que el 19 de mayo pasado ingresó al hospital de alta especialidad de Zumpango ah, okay. por síntomas de coronavirus. Muy bien. Ahí permaneció durante Pero estos es días y, a, y ayer ayer fue intubado, o sea, oh, okay, ayer se, se portó grave. Sin embargo, los reportes indican que es una persona que padece diabetes y problemas Uf. renales, lo que complica el, el pues que los médicos puedan paliar el tema de la coronavirus. Esperemos eh, qué que pasa en las próximas horas, sin embargo ya su, su estado claro. de salud es, es grave. Muy bien, pues estaremos muy pendientes del estado de salud del presidente municipal de Coyotepec. Le deseamos una pronta recuperación y bueno, pues estamos, estamos pendientes de lo que sucede en el Estado de México gracias al apoyo de nuestro amigo José Alam Chávez. Gracias José, muy amable. Te mando un saludo y gracias a todos. Muy buena tarde. José Alam Chávez, periodista, un gran líder.